Hello friends, welcome to Start Center Institution Class 11 Accountancy Chapter 3 Recording of Transactions We will Part 13 Part 12 We will practical journal journal entry We will practice the balance We will banking transactions We will Okay. So already in English, you can see the end of accounting. Accounting equation, general debit credit rule. You can see the general chain. You can see the first step. 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 You can see Okay, the fundamental steps in the accounting process are diagrammatically presented below. First of all, identifying the financial transactions. First of all, financial transactions we identify. That is financial transactions, charity, paisa, and 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 the third one is ledger posted, that is classifying individual accounts. We have one account and one account. We have two accounts, salary account, capital account. Next, on the basis of the balance of that account, we will prepare the financial statements. The financial statements are profit and loss account, trading account, balance sheet, cash flow statement, fund flow statement. Okay? Then, at the end of the basis, we will report the report. That is the number of the managers, the government, the internal and external users. This is the first step. We will do the accounting in the process. Okay? Why is the evidence provided by a source documents important to accounting? Now, uh, we have to do the accounting chain. We have to do the accounting chain. We we have a rule in the violation. We have a fine. We have a car. The evidence provided by the source document is important in the following manner. It provides evidence that a transaction has actually occurred. That is, a transaction has actually occurred. That is, a transaction Evidence and a transaction are the only company. And it provides important and relevant information about date. Now, we have invoice, invoice, date and amount and and vendor, and party and other details. Other details are the article and code and the name and the book is the price and the GP minus gross price and down, total value and down, tax amount and down, and three carrying and down. The vendor is either a party you de pay, party you de code and down, company code and down, party address and down, number order good the number and down. Other than name, number receive the date is sealed and three carrying a number will be in a thin down. Okay, it acts a proof in the court of law. Suppose we have a price of the supplier. 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 We have a We have a price of the supplier. We have a price of so it helps in verifying transactions during the auditing process. That is very important. Auditing in the normal chain which we can do the auditors. Our Kanakarishodikim bowl normal Edirikina amount, bill amount, Syrian on the Parishodikin mingle, bill and invoice. So other one to proof will land, evidence will land, source documents will land. And source documents are not bill. A bill will land the Murikilum or entry post. 
Should a transaction be first recorded in a journal or ledger? Why? ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം റെക്കോർഡ് ചെയ്യണത് ജേണലിലാണോ ലെഡ്ജറിലാണോ എന്തുകൊണ്ട് ഇതാണ് ചോദ്യം വെരി ഈസിയാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ജേണലിൽ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ജേണലിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റുമായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടാണ് ഏത് അക്കൗണ്ടിലാണ് ഡെബിറ്റ് ആ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും ക്രെഡിറ്റ് ഉള്ളത് ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ആ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ആ അക്കൗണ്ടിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലെഡ്ജർ എന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം വരുന്നത് എപ്പോഴും ഇത് തന്നെയാണ് ജേണൽ തന്നെയാണ് എ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഷുഡ് ബി റെക്കോർഡ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ എ ജേണൽ ബിക്കോസ് ജേണൽ പ്രൊവൈഡ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് എ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻ വൺ എൻട്രി ജേണലിൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് അതായത് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് നടന്നതെന്നുള്ളത് ഫർദർ എ ജേണൽ ഫോംസ് ദ ബേസിസ് ഫോർ പോസ്റ്റിംഗ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻ ടു ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻ ടു ലെഡ്ജർ മനസ്സിലായോ ജേണൽ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ റെക്കോർഡ് ഇൻ ജേണൽ ഇൻ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ നമ്മൾ എന്താണ് ഡേറ്റ് വൈസ് ആയിട്ടാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക ഒന്നാം തീയതി രണ്ടാം തീയതി മൂന്നാം തീയതി ഇൻ ദ ഓർഡർ ഓഫ് അക്കൂറൻസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സോഴ്സ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് എന്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ സോഴ്സ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ബില്ലുകൾ നോക്കിയിട്ട് ഓക്കെ ജേണലിസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് ബുക്സ് ഓഫ് ഒറിജിനൽ എൻട്രി കണ്ടോ ജേണലിലെ മറ്റൊരു പേരാണ് ബുക്സ് ഓഫ് ഒറിജിനൽ എൻട്രി കാരണം അത് ആദ്യം നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ജേണലായതുകൊണ്ടാണ് ബിക്കോസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സോഴ്സ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ ഒറിജിനൽ റെക്കോർഡ് ഇൻ ബുക്സ് അങ്ങനെ ഇത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ സോഴ്സ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ബില്ലുകൾ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പറയുന്ന ജേണലിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു The process of recording the transaction in journal and then in ledger is present in the bill of given flowchart. That is why you have a flowchart. You have a source document. That is why you have a bill. That is why you have a journal. That is why you have a ledger. We 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 have a banking transaction. We have a ledger. 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 Question number 4. Are debits or credits listed first in journal entries? Are debits or credits intended? That's why it's very simple. Aana. Debit or credit is not the same. Okay. Suppose if you have a cash account. Cash account. Debit. 2000. 2000. 2. Rent. Rent is not the same. We have rent and rent. Iti. ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ജേണലിൽ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ജേണലിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്താണ് ഇത് ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ട് ഇതെന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് എമൗണ്ട് ഇതെന്താണ് എൽ എഫ് ഇത് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഈസ് ഡേറ്റ് ഓക്കെ ഇതാണ് ജേണലിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഇപ്പോൾ ആദ്യം എഴുതുന്ന ആരാണ് ഡെബിറ്റ് ആണ് രണ്ടാമത് എഴുതുന്ന എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ക്രെഡിറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ സി ആർ എന്ന് എഴുതാറില്ല പക്ഷെ ഡെബിറ്റ് നമ്മളിവിടെ ഡി ആർ എന്ന് എഴുതാറുമുണ്ട് അതുപോലെ ക്യാഷ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഒരു ചെറിയൊരു സ്പേസ് കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു സ്പേസ് വിട്ടിട്ടാണ് ടൂ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ക്രെഡിറ്റിൻ്റെ ഇത് എഴുതുക ആ സ്പേസിനെയാണ് ഇൻറ്റർനെറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചേക്കണം അങ്ങനെ ഇടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ ആസ് പെർ ദ റൂൾസ് ഓഫ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ദർ ആർ ടു കോളംസ് ഓഫ് എമൗണ്ട് ഇൻ ദ ജേണൽ ഫോർമ നെയിമിൽ ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ട് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് എമൗണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ടും ക്രെഡിറ്റ് എമൗണ്ട് രണ്ട് കോളുണ്ട് ദ വേ ഓഫ് റെക്കോർഡിംഗ് ഇൻ എ ജേണൽ ഇസ് ക്വൈറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം നോർമൽ റെക്കോർഡിംഗ് ജേണലിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നതിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ജേണൽ എൻട്രീസ് റെക്കോർഡ് ഇൻ ജേണൽ ഫോർമാറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ട് കോളം ഈസ് ലിസ്റ്റഡ് ബിഫോർ ദ ക്രെഡിറ്റ് എമൗണ്ട് കോളം ആദ്യം ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ട് കോളമാണ് അതിനുശേഷമാണ് ക്രെഡിറ്റ് എമൗണ്ട് കോളം വരാം ഓക്കെ ലിസ്റ്റഡ് ബിഫോർ ഓക്കെ അതാണ് അതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ഇനി ക്രെഡിറ്റ്സ് ആർ ഇൻറ്റൻറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റ് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ക്യാഷ് ഒന്നും കണ്ടിട്ട് പിന്നെ ഇത്തിരി ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതുക ഓക്കെ ഇൻറ്റൻഷൻ ഇസ് ലീവിംഗ് എ സ്പേസ് ബിഫോർ റൈറ്റിംഗ് എനി വേൾഡ് ജേണൽ എൻട്രി ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ജാർഗഡ് ജേണൽ എൻട്രിക്ക് അതിൻ്റെതായ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടെന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ വേണം എഴുതാൻ വൈ ജേണലൈസിംഗ് ഇൻ ദ പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളം ഓഫ് ജേണൽ ഫോർമാറ്റ് ഡെബിറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് റിട്ടേൺ ഫസ്റ
അപ്പൊ എ എവറി ട്രാൻസാക്ഷൻ ദർ ആർ ടു അസെപ്റ്റ് റിസീവിങ് അസെപ്റ്റ് ആൻഡ് ഗീവിങ് ഒരാൾ വാങ്ങുന്നു ഒരാൾ എന്താണ് അത് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ദാറ്റ് എവറി ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡുവൽ അഫക്റ്റ് ക്ലിയർ എവറി ട്രാൻസാക്ഷൻ അഫക്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ട് സൈമിൾ ടെന്നീസിൽ ഒരേ സമയം രണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ ഡെബിറ്റിംഗ് വൺ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റിംഗ് ദി അതർ അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ റിസീവിംഗ് അസെപ്റ്റിനെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് എന്നും ഗീവിംഗ് അസെപ്റ്റിന് ക്രെഡിറ്റ് എന്നും പറയും ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഇഫ് ദർ ഈസ് റിസീവർ ദർ ഷുഡ് ബി എ ഗീവർ ഒരാൾ വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നുണ്ട് ഒരാൾ കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ ഡബിൾ എൻട്രി അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് സിംഗിൾ എൻട്രി ഉണ്ട് ഓക്കെ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പിന്നീട് ഫ്യൂച്ചറിൽ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗീവ് എ സ്പെസിമൻ ഓഫ് എൻ അക്കൗണ്ട് ഒരു അക്കൗണ്ടിൻ്റെ സ്പെസിമൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു അക്കൗണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ലെസണിൽ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സൈഡ് ഉണ്ട് ഡേറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ജെ എഫ് എമൗണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ ഡേറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ജെ എഫ് എമൗണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് സൈഡ് എന്നാൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡ് ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇത് റൈറ്റ് സൈഡ് ഇത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഡെബിറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് ഫോമിൽ എഴുതും ഇപ്പുറത്ത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ സി ആർ എന്ന് എഴുതും ഞാൻ നോക്കാം ഒന്ന് ഡേറ്റ് കോളം ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും ഡേറ്റ് കോളം ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്നത് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് രണ്ട് സൈഡിലും പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളം പിന്നെ വരുന്നത് ജെ എഫ് രണ്ട് സൈഡിലും ജെ എഫ് ജേണൽ ഫോളിയോ അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ലെഡ്ജർ എടുക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം എന്താണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് അടുത്തത് എമൗണ്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ എമൗണ്ട് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇതാണ് ഒരു അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ബാങ്കിങ് ട്രാൻസാക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസും പഠിക്കും ഒപ്പം അതിൻ്റെ തിയറീസും പഠിക്കും അതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കിടക്കുള്ളൂ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കിടന്നാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ജേണലിലേക്ക് വരില്ല പിന്നെ അക്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ടുകൾ എടുക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ ബാലൻസ് എടുക്കുക ട്രയൽ ബാലൻസ് എടുക്കുക ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ടാലി ആക്കുക വിത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊസീജിയർ പോകുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ തന്നെ നമ്മൾ തിയറി വീഡിയോസും എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഓൺലൈൻ ജോയിൻ ചെയ്യാത്ത കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുക താങ്ക് യു പ്ലീസ് വിസിറ്റ് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഫോർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഹൗ ടു റെക്കോർഡ് ബാങ്കിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച